英語学習の時間がやってまいりました。いつも英検一級家事チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はブルームバーグの最新ニュースを聞いて私たちのリスニング力、単語表現力、そしてスピーキング力をアップしながら今世界でどのようなニュースが報道されているのかという情報も手に入れながら英語力アップと情報力アップを目指していきましょう。気に入ったら英検一級家事チャンネルチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたしますまずこのニュース字幕なしで確認してそしてその後ですね字幕ありでもう一度確認しますそして字幕を使いながら出てきた単語表現そしてニュースの意味を確認して最後ですねネイティブアメリカンイングリッシュのお手本を真似しながら原稿を音読することによって私たちのスピーキング努力もステップバイステップでどんどん上達していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。Let's try it! ということで、What's the main point of this news? このブルームバーグの最新ニュースで伝えたいポイントは何なのかということもですね、頭の片隅に置きながら集中して、まずは字幕なしでこのニュースを聞いていきましょう。Let's just do it! ではまず字幕なしでネイティブ英語を聞き取ってみましょう。Let's try it! Now, keeping you up to date with news from around the world, here's the first word. A US House committee has voted to publicly release Donald Trump's personal and business tax returns from 2015 to 2020. It caps a three year legal saga initiated by Democrats to obtain and release the former president's closely held financial documents. The vote comes in the waning days of the House Democratic majority and follows Trump's referral for criminal prosecution by another House panel that just yesterday. Now, today, federal authorities will whisk Sam. Bankman Freed to the United States to face a range of criminal charges related to the collapse of the FTX crypto exchange. Bloomberg has learned the FTX co founder will sign a set of extradition papers today at a Bahamas court and take a non commercial aircraft back to the United States, escorted by FBI agents. UK government borrowing surged in November with the budget deficit coming in at £22 billion. That's the highest monthly total on record and almost triple last year's figure. Public finances have come under mounting pressure from rising debt interest payments and the huge cost of subsidising energy bills. And an estimated 4 million people packed the streets of Buenos Aires for a parade honouring Argentina's World Cup winning football team. So many people turned out that Lionel Messi and his teammates were forced to fly overhead in helicopters rather than travel through the crowd in an open top bus. The president's office confirmed the players were flying over the crowds with the roads clogged due to what they called an explosion of happiness. So, how do you think about it? I'm going to say that 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 I'm going to say that. どうでしょう聞き取れましたでしょうか出てきた単語表現キャッチアップできましたでしょうかでは次はですね、字幕ありでもう一度同じニュースを見ていきたいと思います。この右側、画面右側に映っているこの英語がこのニュースの字幕ですので、字幕を使いながら、字幕なしで聞き逃した部分をしっかりと目で追ってですね、耳と目で追って捉えていきましょう。では、Let's check this out! Now, keeping you up to date with news from around the world, here's the first word. A US House committee has voted to publicly release Donald Trump's personal and business tax returns from 2015 to 2020. It caps a three year legal saga initiated by Democrats to obtain and release the former president's closely held financial documents. The vote comes in the waning days of the House Democratic majority and follows Trump's referral for criminal prosecution by another House panel that just yesterday. Now, today, federal authorities will whisk Sam. Bankman freed to the United States to face a range of criminal charges related to the collapse of the FTX crypto exchange. Bloomberg has learned the FTX co founder will sign a set of extradition papers today at a Bahamas court and take a non commercial aircraft back to the United States, escorted by FBI agents. UK government borrowing surged in November with the budget deficit coming in at £22 billion. That's the highest monthly total on record and almost triple last year's figure. Public finances have come under mounting pressure from rising debt interest payments and the huge cost of subsidising energy bills. 
and an estimated 4 million people packed the streets of Buenos Aires for a parade honoring Argentina's World Cup winning football team. So many people turned out that Lionel Messi and his teammates were forced to fly overhead in helicopters rather than travel through the crowd in an open top bus. The president's office confirmed the players were flying over the crowds with the roads clogged due to what they called an explosion of happiness. So, 字幕代わりで聞いてみました。やはり字幕があった方がですね、ニュースの意味さらに捉えられたんではないかなと思います。では、次ですね。字幕を確認した後はですね、この字幕を使いながら単語確認ですね。そして意味、表現確認していきたいと思います。一緒に見ていきましょう。さあ、まずこの単語表現ですね。Tax returns ですね。ドナルド・トランプ、Personal and Business Tax Returns from 2015 to 2020で使われていること、Tax Return ですね。チェックしておきましょう。Tax Returns 確定申告という意味ですね。今度は調べましょう。Tax Returns。Tax Returns 次の表現、これですね。The board comes in the waning days of the health democratic majority ということで、In the waning days of で、これですね。In the waning days of In the waning days of, 暮れゆく日とか終わりに近づいた日々とかですね、衰退する日々という意味がありますね。ここに出してみましょう。In the waning days of, in the waning days of ですね。ここで使われています。In the waning days of the half democratic majority. アメリカ下院の大多数が衰退する日にこの投票が行われたということですね。In the waning days of, 覚えておきましょう。ここに出して。次の単語、この whisk ですね。Now today, federal authorities will whisk some backman flat to the United States to face a range of criminal charges. ということで使われていますけれども、whisk。チリアハイをさっと急に持ち去るということで、whisk。whisk。えー、この部分の意味ですけれども、whisk 覚えておきましょう。さっと持ち去るということですから、Whisk some Beckman flat to the United States. アメリカ連邦当局が、some Beckman flat をアメリカにですね、さっと持ち帰る。まあ、強制送還させる。ということですね。バハマから。そういう意味ですね。Whisk 覚えておきましょう。次、この extradition ですね。送還するっていう意味ですね。送還する。ある人を自分の国に戻すっていうことですね。extradition 覚えておきましょう。次の単語表現。UK government's a borrowing surge in November ですけれども、イギリス政府は11月、borrowing surge。borrowing というのは借り入れですね。surge というのは上がるですから、借り入れがどんどん上がっている。借金が増えているということですね。UK government's a borrowing surge in November。覚えておきましょう。次の単語、これですね。subsiding。ここで使われていますね。Mounting pressure from rising debt interest payments and the huge cost of subsiding energy bills. ということで、エネルギーコスト、エネルギーの請求を subsiding。補助ですね。Subsidizing。Subsidizing でした。Subsidizing。Subsidizing。Subsidizing。補助するっていう意味ですね。Subsidizing。覚えておきましょう。Subsidizing energy bills。エネルギー費用を subsidizing。補助するための財政支出に追われて借金がどんどん増えているということですね。ここですね。We're forced to, be forced to の表現ですけれども、強制的に何年させられるということで、レノード・メッシー and his teams were forced to fly overhead in helicopters rather than travel through the crowd in open top bus. えー、アルゼンチンがワールドカップで優勝してですね、アルゼンチンは大にぎわい、大歓声ですけれども、人が集まりすぎて、オープントップバスで通りをですね、パレードする代わりに、えー、ヘリコプターにですね、レオナルド・メッシュ選手、他のですね、アルゼンチンのチームが乗るということを強いられてしまって、ということですね。ヘリコプターでのパレードになっちゃったと。人が集まりすぎちゃったということですね。次の単語、これですね。clog ですけれども。if the road is clogged due to what they call an explosion of happiness.explosion of happiness. 喜びの爆発
と、えー、呼ばれるアルゼンチンの政府が呼んでいることによって、ローズクラウド、クラウドですけれども、詰まる、渋滞ですね。Clogged. 進めなくなっちゃう。クラウド、覚えておきましょう。クラウド。進めなくちゃ、なっちゃうので、メロナ、レオナルド・メッシ選手他ですね、ナショナルチームはこの通りをですね、バスで移動するんではなくてヘリコプターで行かなくなっちゃった。それぐらい、皆さんのですね、アルゼンチンの国民の皆さんの喜びがワールドカップ優勝で大爆発していると。こういうニュースでございました。さあ、単語、表現、このニュースのですね、意味を確認していきましたので、次はですね、音読練習行ってみたいと思います。どのように音読練習するかというと、このニュースをですね、部分部分区切りながら、まず左側のネイティブ英語を聞いて、そのネイティブ英語を真似して、私たちも右側の原稿を音読することによって、どんどん私たちのスピーキング力をアップして、そして単語、表現、意味を捉えていきたいと思います。では、早速いってみましょう。Let's check it! Now, keeping you up to date with news from around the world, here's the first word. A US House committee has voted to publicly release Donald Trump's personal and business tax returns from 2015 to 2020. It caps a three year legal saga initiated by Democrats to obtain and release the former president's closely held financial documents. The vote comes in the waning days of the House Democratic majority and follows Trump's referral for criminal prosecution by another House panel that just yesterday. So, m a z この部分を聞いてみましたので、今のお手本英語を真似して、画面の前の皆さんと一緒に音読練習していきましょう。練習すればするほどですね、日本人が苦手と言われているスピーキング力アップしていきますので、いきます。一緒に行きましょう。Now, keeping you up to date with news from around the world, here is the first word. A US House committee has voted to publicly release Donald Trump's personal and business tax returns from 2015 to 2020. It caps a three year legal saga initiated by Democrats to obtain and release the former president's closely held financial documents. The vote comes in the waning days of the House Democratic majority and the following Trump's referral for criminal prosecution by another House panel that just yesterday. どうでしょうか皆さんもしっかり英語声に出してスピーキング練習してますでしょうかでは次の部分のネイティブ英語お手本左側聞いていきましょう。その後、しっかり私たちも真似して音読練習、意味を捉えて単語も覚えていきます。Now, today, federal authorities will whisk Sam Bankman free to the United States to face a range of criminal charges related to the collapse of the FTX crypto exchange. Bloomberg has learned the FTX co founder will sign a set of extradition papers today at a Bahamas court and take a non commercial aircraft back to the United States, escorted by FBI agents. Now, I'm going to talk about the FTX crypto exchange. I'm going to talk about the FTX crypto exchange. I'm going to talk about the FTX crypto exchange. Now, today, federal authorities will whisk Sam b a k m a n f r e d to the United States to face a range of criminal charges related to the collapse of the FTX crypt exchange. Bloomberg has learned that F- FX co founder will sign a set of extradition papers today at the Bahamas Court and take a non commercial aircraft back to the United States, escorted by FBI agents. どうでしょうか皆さんもいっぱい話してますでしょうかでは左側のネイティブをお手本聞いていきましょう。次のニュース、Let's check this out. UK government borrowing surged in November with the budget deficit coming in at 22 billion pounds. That's the highest monthly total on record and almost triple last year's figure. Public finances have come under mounting pressure from rising debt interest payments and the huge cost of subsidizing energy bills. さあ、この部分ですね。今のお手本を真似しながら、私たちは、私たちもですね、英語のスピーキング力アップしていきましょう。では、画面の前の視聴者の皆さんと一緒に行きたいと思います。UK governments are borrowing surge in November with the budget deficit coming in at 22 billion pounds. That's the highest man's r e t o r t a l on record and almost triple last year's figure. Public finances have come under mounting pressure from rising debt, interest payments, and the huge cost of subsidizing energy bills. 
。では、最後ですね。この部分を手本の左側の英語を聞いて、その後音読練習いきましょう。チェックディスアウト。And an estimated 4 million people packed the streets of Buenos Aires for a parade honoring Argentina's World Cup winning football team. So many people turned out that Lionel Messi and his teammates were forced to fly overhead in helicopters rather than travel through the crowd in an open top bus. The president's office confirmed the players were flying over the crowds with the roads clogged due to what they called an explosion of happiness. So, there are kind of. 今のお手本英語を回して音読一緒に行きましょう。And an estimated 4 million people packed the streets of Buenos Aires for a parade honoring Argentina's World Cup winning football team. So many people turned out that Lionel Messi and his team were forced to fly all overhead in helicopters rather than travel through the cloud in an open top bus. And the president's office confirmed the players were flying over the clouds if the roads clogged due to what they called an explosion of happiness. So, how do you think about it? I'm going to talk to you about the next one. しっかり自分の口を動かしてスピーキング練習しましたでしょうかでは、次ですね。音読練習終わりましたので、Let's try it ということで、What's the main point of this news? このニュースのポイントは何だったのか。最初のニュースですけれども、US House Committee has voted to publicly release the Donald Trump's personal and business tax returns from 2015 to 2020ということで、アメリカのですね、会員、が、前のトランプ大統領の2015年から2020年のビジネスタックスリターンズ。タックスリターンズというのは、確定申告ですね。確定申告のデータをリリースするという投票を行ったということですね。えー、そしてこれはですね、3年間にわたるリーガルサガ、えー。法律上のですね、えー、サガ。を、佐賀に収支表を打つ動きであるということがわかりますよね。えー、そして、この投票ですけれども、アメリカの下院議員がですね、デモクラッチ、民主党の大多数、それが、in the waning days of、終わろうとしている。来年になるとですね、共和党に変わりますから、それが終わろうとしているときに、この投票が行われた。とということですね、えー、ですので、この部分から読み取れるポイントというのはですね、えー、トランプ大統領がですね、開示してこなかった自身の確定申告の情報ですね、えー、税金をどれくらい納めているかとか、そういう情報が出るかもしれないということが読み取れますね。えー、そして2つ目のニュースですけれども、これはですね、FTX という暗号資産交換所のですね、共同創設者のサム・バンクメン・フレッドという人が、えー、バハマからですね、強制送還をされるということですね。そして強制送還されるときにはですね、ノンコマーシャルエアクラフトということで、普通の民間機ではなくて、FBI にエスコートされながらアメリカに、まあ、送還されると。えー、こういうことですね。そしてアメリカに戻ればですね、裁判にかけられて、えー、裁判にかけられると。こういうことになっていますね。そして三つ目。UK governments are borrowing the surge in number, November ということで、イギリス非常に経済大変ですけれども、財政が大変ですけれども、この11月のですね、Borrowing surge. 借り入れが非常に増えているということで、国の借金がどんどん増えているというニュースですね。えー、そしてその借金の量というのが、Triple last year's figure ということで、去年の同じ時期に比べて、Triple というのは3倍ですね。ほぼ3倍の借り入れ、えー、借金付けになってしまっているという、こういうニュースですね。えー、なぜかというとですね、Rising Debt Interest Payments ということで、まあ、イギリス国債の金利の支払い、えー、そしてですね、どんどん高くなるエネルギーのですね、値段、えー、それを補助するための、まあ、負担ですね、そういうものが増えていって、どんどんどんどん借金が増えているっていうのがこの3つ目のニュースのポイントですね。そして最後ですね、ワールドカップ終わりましたけれども、
アルゼンチンが優勝してそしてメッシはじめ、えー、ナショナルチームが国に戻りましたけれども4 million people なんと400万人の人々がですねブエノスアイレスに集まって集まりすぎちゃったためにですね、レオナルド・メッシー、そしてナショナルチームはですね、フォーシュルト・ファイ・オーバー・ヘッド・イン・ヘリコプター。この道をオープントップのバスでパレードするんではなくて、危険だということでですね、ヘリコプターでこのパレードに参加するということになってしまったという、こういうニュースですね。さあ、4つのニュースが出てきましたけれども、それぞれポイントがあったと思います。えー、視聴者の皆さんはですね、このニュースからどんなポイントを拾われましたでしょうかいかがだったでしょう今回の英検一級家事チャンネル、時事ニュースで英語学習、ブルームバードの最新ニュースを使って私たちのリスニング力、単語力、表現力、そしてスピーキング力をアップするとともに、今世界で報じられているニュース、情報を取ってみました。引き続き、英語力どんどん上がっていく動画上げていきますので、ぜひ、研究家事チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いいたします。Thank you so much for watching my video to the end. I hope we can learn a lot of new English vocabularies and expressions as well as information in English from this video. And、uh, I think we need to get used to native English speaker's speed and accent as well. I hope you will check my next video. So, thank you very much for watching. Have a good day and a goodbye.